हाय गाइस हाउ आर यू आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे खुश होंगे हेल्दी होंगे एज यू ऑलरेडी नो माय नेम इज़ गौतम चौधरी आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आई एम टीचिंग हियर फ्रॉम लास्ट सेवन इयर्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड विल और वुड के अंदर में मैं आपको डिफरेंस क्लियर करने जा रहा हूँ आपको uh, बहुत सारे स्टूडेंट्स को विल और वुड में डिफरेंसेस नहीं पता होता है और uh, इसके अंदर में बहुत ही uh, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपको बताऊंगा और स्पेशली इन uh, जो मॉडल वर्ब वुड है उसका यूज uh, जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा तो स्टार्ट करते हैं देखिए विल और वुड का जो एक्चुअली में जो यूज़ है वो कैसे होता है विल का पास टेंस होता है वुड विल का पास टेंस होता है वुड राइट और जो विल का यूज़ होता है वो होता है फ्यूचर के लिए विल का जो यूज़ होता है वो होता है फ्यूचर के लिए और जो वुड का यूज़ होता है वो होता है प्रजेंट और पास्ट के लिए राइट अब आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जैसे ही हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर गागे ही आ जाए अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर गागे ही आ जाए तो नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि वो फ्यूचर टेंस हो गया लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा दोस्तों आपको कुछ सेंटेंस में ऐसा दूंगा जिसके लास्ट में गागे तो आएगा बट उसका सेंस जो है वो फ्यूचर में नहीं होगा राइट तो ऐसे सिचुएशन में आपको समझना ये है कि जब भी जब भी सेंटेंस के लास्ट में गागे आए लेकिन उसका सेंस अगर फ्यूचर में ना हो तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं जब भी सेंटेंस के लास्ट में गा की तो आए लेकिन उसका सेंस अगर फ्यूचर में ना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं वुड का और अगर सेंटेंस के लास्ट में हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर गा की आए और उसका सेंस भी फ्यूचर में हो वहां पे हम यूज करते हैं विल का कुछ एग्जाम्पल देता हूं और इससे समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहला सेंटेंस है मोहित चार बजे पढ़ रहा होगा मोहित चार बजे पढ़ रहा होगा इस सिचुएशन में हम यहां पे क्या यूज करेंगे मोहित विल बी स्टडिंग एट फोर ओ क्लॉक मोहित विल बी स्टडिंग एट फोर ओ क्लॉक राइट अब यहां पे क्या समझ में आया कि ये जो सेंस दे रहा है मोहित चार बजे पढ़ रहा होगा ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है इसलिए हमने यहां पर क्या यूज किया विल बी का यूज किया है राइट दूसरा सेंटेंस लेते हैं मोहित इस वक्त पढ़ रहा होगा मोहित इस वक्त पढ़ रहा होगा देखिए हम जो बातें कर रहे हैं वो इस प्रजेंट की बातें कर रहे हैं लेकिन जो यहाँ पे लास्ट में हम अगर देखें तो यहाँ पे जो सेंटेंस के लास्ट में है वो गा गे घी का सेंस आ रहा है तो फ्यूचर का सेंस नहीं है ये यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है प्रजेंट का सेंस आ रहा है लेकिन पहचान जरूर गागे की आ रहा है तो लेकिन जब भी गागे की आए और सेंस निकल का आए प्रजेंट या फिर पास्ट का वहां पे हम क्या यूज करते हैं दोस्तों वुड का यूज करते हैं इसका इंग्लिश में आते हैं अभी अभी हम सेंटेंस तो मोहित वुड बी स्टडिंग राइट नो यहाँ पे इसका इंग्लिश क्या होगा मोहित वुड बी स्टडिंग राइट नो होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सोहन दो बजे तक खा चुका होगा सोहन दो बजे तक खा चुका होगा ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि सोहन दो बजे तक खा चुका होगा वहां पे क्या यूज करेंगे हम सोहन विल हैव इटन बाई टू ओ सोहन विल हैव इटन बाई टू ओ क्लॉक राइट ये फ्यूचर का सेंस है क्योंकि हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं कि सोहन दो बजे तक खा चुका होगा अगर मैं यहाँ पे इसी को इसी सेंटेंस को दूसरे में मैं बोलूँ कि सोहन अब तक खा चुका होगा सोहन अब तक खा चुका होगा वहां पे क्या हो जाएगा सोहन वुड हैव इटन बाय नो बिकॉज वाई यहां पे हमें समझ में क्या आया कि सोहन अब तक खा चुका होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये काम हो चुका होगा देखिए ये जो सेंस है इसका वो पास्ट में आ रहा है इसका जो सेंस है इस सेंटेंस का वो पास्ट में आ रहा है लेकिन इसकी पहचान की बात करें तो यहाँ पे पीछे में हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में गागे गी आ रहा है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो और आशा करता हूँ कि इस टाइप के वीडियोस मैं जब भी लेके ले आऊँ आप उसको पूरा देखें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग